اهلا بيكم هنعمل النهارده التصميم ده هنشوف ازاي الشنطه هتكون بسوستتين وباقل وزن ممكن بس قبل ما نبدا حابة اقول حاجه بلاش تحملي الفيديو لان ده بيضر بالقناه او على الاقل اسمعيني الاخر على اليوتيوب قبل التحميل لو عايزه تدعميني ولو بتسمعيني وانتي مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي اوعدك انك هتستفيدي هستخدم خيط السلسلة المصري العادي فتلة سميكة شوية ومعاها إبرة رقم خمسة هنحتاج لتنفيذ الشنطة حوالي 600 جرام أو ما يعادل 225 متر تقريبا أعمل عقدة بداية واشتغل 33 سلسلة من السلسلة التانية وفي حلقة ظهر السلسلة أعمل غرزة سحب ألف الخيط على الإبرة وأعمل في الغرزة اللي بعدها نص عمود يعني بسحب الخيط ولف على الإبرة وأطلع من الثلاث حلقات الغرزة اللي بعدها غرزة سحب واللي بعدها نص عمود وكرر لآخر السطر اخر غرزة في السطر هتكون نص عمود بعدها اعمل سلسلة ولف الشغل واشتغل في اول غرزة غرزة سحب واللي بعدها نص عمود وبكده بيكون فوق النص عمود سحب وفوق السحب نص عمود اكرر لاخر السطر وبرضو اخر غرزة في السطر لازم هتكون غرزة نص عمود سلسلة وابدأ سطر جديد
هنشتغل بالظبط واحد وعشرين سطر بعدهم هنبدأ نشتغل سطر بغرزة السحب على القطعة بالكامل من كل الجوانب على الجنب هنشتغل غرزة قدام كل سطر دي السلسلة اللي كان بيبدأ بيها السطر شكلها واضح وبينهم بيكون النص عمود اللي كان بينتهي بيه السطر هدخل بالإبرة من عند أول نص عمود وعمل سحب وفي السلسلة أعمل سحب وآخر غرزة هتكون عند أول سطر عدد الغرز لازم يكون واحد وعشرين يعني نفس عدد السطور ومن تحت على سلاسل البداية أشتغل غرزة سحب العدد هيكون 32 بدخل بالإبرة في الحلقتين ملحوظة مهمة بلاش نشتغل سلسلة في الأركان بتنقل من ضلع لضلع من غير سلسلة في الركن بشتغل على الجنب التاني بنفس الطريقة اللي اشتغلتها على الجنب الأول ما ننساش نتأكد إن عدد الغرز واحد وعشرين غرزة سحب ومن الجهة اللي فوق اتنين وتلاتين غرزة سحب بعدهم ببدأ سطر غرزة حشو برتفع بسلسلة ومن تاني غرزة أشتغل حشو في الحلقة الخلفية بشتغل السطر ده حشو في الحلقة الخلفية لكل غرزة من غير أي تزايد أو تناقص عدد الغرز هو مجموع 32 و 32 و 21 و 21 يعني 106 
بقفل السطر الأول بالطريقة دي دي السلسلة اللي بدأت بيها السطر ودي أول غرزة حشو بدخل بالإبرة من جوة لبرة واسحب حلقة الشغل لجوة بالشكل ده ولازم أشدها كويس وارجع أدخل بالإبرة من تحت الحلقة ومن جوة الحلقة واسحب خيط واعمل سلسلة علشان تكون بداية السطر الجديد ودي تعتبر أول غرزة من المية وستة أشتغل حشو من الغرزة اللي بعدها وأكمل السطر بغرزة الحشو كده أنا اشتغلت سطرين أقفل السطر بنفس الطريقة علشان أبدأ سطر تالت وأخير بعد ما بيخلص السطر الثالث أقطع الخيط وأنهي الشغل في الجزء ده بنفس الأعداد بنشتغل قطعة تانية القطعة الثالثة عقدة بداية ومية وستة سلسلة بعد ما بخلصهم أتأكد إنها مش مبرومة وأعمل سحب في أول سلسلة ارتفع بسلسلة ومن تاني سلسلة اعمل حشو واشتغل حشو في حلقة ظهر السلسلة ارتفع ثلاث سطور كنت بقفل السطر بنفس الطريقة اللي وضحتها قبل كده بعد ثلاث سطور بنهي الشغل في القطعة دي
دلوقتي هنعمل البطانة هناخد مقاس القطعة دي من الداخل بالشكل ده عرض وطول كانت معايا بعرض 22 سنتي وطول 15 سنتي وبنفس المقاس ده بنقص قطعة البوري هنحتاج ثلاث قطع قد بعض وبعدين بناخد مقاس الجنب ده برضو عرض وطول انا كان معايا تقريبا 2 سنتي في 76 سنتي ونقص من البوري بنفس المقاسات دي قطعتين والقطعة التالتة هقصها الاثنين كل واحدة هتكون بعرض واحد سنتي وطول ستة وسبعين سنتي هنقص القماش أكبر من البوري وكل قطعة من التلاتة هنثبتها بين القماش بالشكل ده بحيث إنه يكون في حرف قماش من كل الجوانب وهبدأ أخيط على حرف قطعة البوري بالظبط هعمل نفس الخطوة دي في الثلاث قطع يفضل استخدام قماش الستان علشان الوزن يكون خفيف أما القطعتين اللي بعرض 2 سنتي هنقص لهم قطعة قماش واحدة علشان تكون متنية على حرف ومتخيطة من الحرف التاني وبعد ما بخيط القماش عليها ببدأ في تثبيتها في القطعة الكبيرة بالشكل ده وبعدين أبدأ أخيط وده بيكون شكلها بعد الخياطة أنا ما خياطش البوري كل الخياطة كانت في القماش بعد كده ولزيادة الأمان بعمل سرفلة على حرف القماش عشان أضمن إنه ما ينسلش هنعمل نفس الخطوات دي في القطعة التانية أما القطعة التالتة فهنثبت فيها الجناب الصغيرة من الناحيتين وقبل ما نبدأ في تثبيت البطانة في الشنطة لازم نفتكر كل الإكسسوارات المغناطيس، اللسان والقطعة اللي هتكون في النص هنثبت فيها حلقتين ودبابيس للقاعدة
هندخل البطانة بالشكل ده هنقص السوستة أطول من عرض الشنطة بشوية ومهم إن السوستتين يكونوا قد بعض بالظبط هنفتحهم ونثبت كل نص مع جزء بدخلها بين الكروشيه والبطانة بالشكل ده أتأكد إنها مشدودة وإن الزيادة على الجنبين متساوية وباستخدام خط الصنارة البلاستيك أبدأ أخيط أخلي البداية عند حرف السوستة بمشي في الخياطة غرزة عند كل غرزة من غرز الحشو الطريقة دي بتخلي سوستة مشدودة ومستحيل تكون مرخية أو مكشكشة بعد ما بخلص تثبيت البطانة أبدأ في خياطة الأجزاء مع بعض ده حرف السوستة ببدأ تشبيك من فوق بشوية الخياطة هتكون في حلقة واحدة من كل غرزة وارجع في نفس الاتجاه تاني اخد غرزة قدام غرزة وقبل ما اوصل لحرف السوسته من الجهه الثانيه اركب جرار السوسته قولولي رأيكم في الفيديو في التصميم وما تنسوش تبعتولي صور تطبيقاتكم بتفرحني جدا